nalalapit na naman ang 2022 election. Kaya naman, may mga ilang Pilipino ang nag-file ng kanilang kandidatura sa COMELEC dahil nagbabakasakali na mari-elect muli o mapabilang sa mahalal na opisyal sa darating na eleksyon upang may pagpatuloy ang nasimulan o kaya naman makagawa ng pagbabago sa ating bansa at sa bawat buhay ng ating mamamayanang Pilipino. Kaya naman narito ang mga kilalang leaders ng ating bansa na nagnanais maging presidente ng Pilipinas. So bago tayo magpatuloy sa ating video, i-like at subscribe bell on mo na yan para lagi kang updated kaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon po sa inyo. Sa kasulukuyan, meron tayong siyam na putpitong aspirants for president that have filed their COC. Pero hindi na po natin isahisahin ang siyam na putpitong kandidato sa pagka-presidente dahil sigurado po may maalis po sa listahan na yan because of being noisance candidate na pwedeng i-declare ng COMELEC pagdating ng deadline. So magpo-focus lang tayo kay Ping Lacson, Bongbong Marcos, Esco Moreno, Manny Pacquiao, Lene Robredo at isama na natin ang posibilidad na palitan ni Sara Duterte si Bato de la Rosa pagsapit ng November 15, 2021. Alphabetical order po tayo kaya naman unahin na natin kilalanin si si Senator Bato de la Rosa ay ipinanganak noong Enero 21, 1962 sa Barangay Bato, Santa Cruz, Dabao del Sur na anak ni Tujoro Jamaton de la Rosa, Senior at Anisha Crospero Marapon. Ang kanilang pamilya ay hindi mayaman at ang trabaho ng kanyang ama ay ang pagtatricycle. At ang batang si De La Rosa noon ay nagtrabaho bilang isang fish market porter at bus conductor. Pero sa kabila ng kahirapan, ito ay naging pulis, kalaunan naging isang politiko at retiradong opisyal ng pulisya na kasulukuyang naglilingkod bilang isang senador ng Pilipinas. Nagsilbi din itong pinuno ng Philippine National Police at Director General of the Bureau of Corrections. Ang pangalawa sa ating listahan ay si Mayor Sara Zimmerman Duterte Carpio. Ito po ay optional. Malinaw po na hindi siya nag-file ng kanyang COC during the day of filing of candidacy pero baka sakaling substitute niya ang isang kumakandidatong presidente na si Senator Bato de la Rosa pagsapit ng November 15, 2021. Kaya naman kahit na hindi po siya nag-file ng kanyang kandidasi ay kinoconsider po natin siya na kandidato para sa pagkapangulo sa darating na 2022 election. Paalala ito pong pangalawang name na ating Ififlex ay optional lamang po para po hindi na po tayo gumawa ng another vlog pagsapit ng November 15, 2021. Si Mayor Sara Zimmerman Duterte Carpio o karaniwang kilala bilang Inday Sara, ito ay isang abogadong Pilipina, politiko at kasulukuyang nanunungkulan bilang alkalde sa lungsod ng Dabao. Nagsilbi din siya bilang alkalde ng lungsod mula June 30, 2010 hanggang June 30, 2013. Bago ang kanyang termino sa pagka-alkalde, nagsilbi din siya bilang BC Alkalde ng lungsod ng Dabao mula June 30, 2007 hanggang June 30, 2010. Anak siya ng ating kasulukuyang presidente ng Pilipinas na si President Rodrigo Roa Duterte. Paalala ito ay optional lamang po dahil meron po tayong tinatawag na substitution. Kaya po natin naisama si Mayor Sara Duterte. Ang pangatlo naman sa ating listahan ay si Senator Ping Lacson. Ito ay inappoint ni Pangulong Joseph Estrada noon upang pamunuan ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force. 
at naglikod bilang Philippine National Police Chief. Sa kanyang pagiging chief ng kapulisan noon, ito ay nagbawas ng mga tiwaling pulis o kotong cops at pagsugpo sa mga orgi na sadong sindikato sa krimen tulad ng kidnapping, drug trafficking and other illegal activities. Ang pang-apat sa ating listahan ay si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. na kilala rin sa kanyang initial na BBM. Ito ang pangalawang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. da Strongman. 23 taong gulang pa lamang si Bongbong Marcos ay nahalal na bilang BC Gobernador sa Ilocos Norte na tumakbo ng walang kalaban sa ilalim ng KBL or Kilusang Bagong Nipunan na partido ng kanyang ama at kalaunan ay naging gobernador sa Ilocos Norte noong 1983 at sa taong 1992 ito ay nailik bilang representative sa 2nd District sa Ilocos Norte pati na rin sa taong 1992 and 1995 After that BBM ran again as governor of Ilocos Norte sa taong 1998 at nanalo ulit after 9 years bumalik ulit sa pagka congressman noong 2007 hanggang 2010 at naging senador ng Pilipinas sa ilalim ng Nationalista Party mula 2010 hanggang 2016. Ang panglima sa ating listahan ay si Mayor Francisco Dumagoso o mas kilala sa screen name bilang Isko Moreno. Si Mayor Isko Moreno ay kilala bilang taong galing sa hirap ngunit sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, ito ay naging artista at politiko. Sinimulan ni Mayor Isko ang kanyang karera sa politika. Noong siya ay tumakbo bilang konsihal sa Manila noong 1998 at nareelect siya noong 2001 at 2004. Naging busy alkalde din ng lungsod ng Manila habang ito ay uh, public servant Sinasabayan niya ito ng pag-aaral na kumuha ng kurso sa local digibution at local finance sa University of the Philippine Diliman. And then he studied public administration sa pamantasan ng lungsod ng Manila. Moreno also attended short courses in leadership and governance sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University. At ito ay naging mayor ng Manila noong nakaraang 2019 election. Kilalanin naman natin ang pang-anim na kumakandidato sa pagkapangulo na si Senator Emmanuel Manny Dapidran Pacquiao Sr. Siya ay isa ring politician and former professional boxer. Kilala rin siya bilang Pacman and he's one of the greatest professional boxer of all time. Ang nag-iisang 8 division world champion sa history ng boxing. Si Senator Manny Pacquiao ay pinalad makapasok sa politika noong 2010 sa Sarangani Province, the hometown of his wife Jinky, at pinalad manalo via landslide kontra sa pamilyang Chiyong Ban that had been in power in the province for more than 30 years. In 2013, siya ay nareelect muli bilang representative sa kanilang distrito. At pagsapit ng taong 2016, ito ay pinalad manalo bilang senador ng Pilipinas. Kilala si Manny Pacquiao bilang matulungin sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ang panghuli sa ating listahan ay si Maria Leonor Gerona Robredo. Ito ay isang abogado sa Pilipinas, politiko at social activist who is the 48th. And, and can be Vice President of the Philippines. Si Robredo ay asawa ng yumaong si Interior Secretary na si J.C. Robredo. Nagsilbi din si Vice President Lini Robredo bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Camarenes Sur mula 2013 hanggang sa 2016. Same year din nung siya ay mopo bilang pagka Vice Presidente ng Pilipinas na kung saan Tinalo si Bongbong Marcos na may maliit na kalamangan. Isa sa mga unang batas na ginawa ni Robredo ay ang Full Disclosure Policy Bill na kung saan ang lahat ng gagastusin o ilalabas na pera ng gobyerno sa mga projects ay dapat isa publiko kahit hindi ito hinihiling makita ng mga tao. 
So yon ang mga pitong posibleng mananalo sa darating na 2022 election. Nagbigay lang po tayo ng maikling background sa mga kumakandidatong pangulo upang hindi umabot sa oras ang aking vlog. Good luck to all candidates at iboto ang inyong pinaniniwalaang kandidato. Pag-aralan at alamin ng mabuti kung sino ang karapat dapat. So I respect that. Muli maraming maraming salamat hanggang sa muli. God bless us all. Don't forget to like and subscribe. Bell all po.